হ্যালো কেমন আছো সবাই চলে আসলাম নতুন আরো একটি ক্লাস নিয়ে আজ ক্লাসে আমরা আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর গণিতবের অজানা রাশি জগৎ চ্যাপ্টারের অনুশীলনীর চার নম্বর অঙ্ক অনুশীলনীর চার নম্বরে কিন্তু আমাদের আছে যোগ বীজগণিত রাশি যোগ আছে আমরা বীজগণিত রাশির যোগ হচ্ছে আলোচনা করেছি যখন আমরা অধ্যায়টা পড়েছি তখন আজকে আমরা ওই যোগের কিছু অঙ্ক করব যেটা আছে অনুশীলনীর চার নম্বর অঙ্ক প্রশ্নের তাহলে চলো শুরু করি অনুশীলনীর চার নম্বর আছে হচ্ছে যোগ করো আমাদের এখানে বীজগণিত রাশিগুলো দেয়া আছে আমরা এগুলো যোগ করব কিভাবে যোগ করতে হয় যোগের নিয়ম কি যোগে আমরা কিভাবে কাজ করব এগুলো নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত আমাদের ক্লাস আছে বীজগণিত রাশির যোগ আমরা যে চ্যাপ্টারটা করেছিলাম যে টপিক্সটা করেছিলাম এই চ্যাপ্টারেরই সেখানে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি এখন আমরা অঙ্কগুলো সমাধান করব অঙ্ক সমাধান করতে করতে আমরা ওই রিলেটেড কথা কিছু রিপিট করব কিন্তু সব থেকে ভালো হবে ওই বি ভিডিওটা আগে দেখে আসা বীজগণিত রাশির যোগ যে ভিডিওটা আছে সে যে ক্লাসটা আছে সেটা যদি আমরা আগে দেখে আসি দেখে এসে যদি এটা করতে বসি অঙ্কগুলো তাহলে কিন্তু একদম ইজি হয়ে যাবে তাহলে আমাদের যোগের নিয়ম কি আগে আমাদের যোগের নিয়ম হচ্ছে যে পদগুলো থাকবে ওই পদগুলোকে আগে সদৃশ অনুসারে বসাতে হবে তো আমরা এক নম্বর থেকে শুরু করি এক নম্বরে আমাদের আসে কি এক নম্বরে আমাদের আসে আমি এখানে আগে অঙ্কটা উঠায় রেখেছি যে টু এ প্লাস থ্রি বি আর মাইনাস এ মাইনাস টু বি দুইটা বিজ্ঞ নিতে এসে একটা হচ্ছে এটা একটা হচ্ছে এটা এখন এই দুইটা আমাদের কি করতে হবে সমাধান করতে হবে এখন আমরা যদি সমাধানটা করি প্রথম কাজ কি যোগের সময় আমরা কাজ কি করি যোগ অথবা বিয়োগ দুই ক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সদৃশ পদগুলোকে তাদের নিচে নিচে কি করা সাজিয়ে লেখা সদৃশ পদগুলোকে নিচে নিচে সাজিয়ে লেখা এখন সদৃশ পদ কোনগুলো সদৃশ পদ হচ্ছে যে পদগুলোর কি হবে চলক একই হবে বা বীজগণিত উৎপাদক একই হবে সেগুলোকে আমরা বলবো সদৃশ পদ যেমন এখানে টু এ আর হচ্ছে মাইনাস এ এখানে কিন্তু বীজগুণ উৎপাদক এই দুইটার একই এই দুইটা কিন্তু সদৃশ পদ এখানে টু আছে এখানে টু নাই তাতে কোনো সমস্যা নাই আমরা জানি সাংখ্যিক সহক দিয়ে আমাদের কি হয় না সদৃশ বিসদৃশ পদের কোনো সমস্যা হয় না এবং এখানে থ্রি বি আছে এখানে মাইনাস টু বি একটা পদ এটাও কিন্তু সদৃশ পদ কারণ এখানেও বি এখানেও বি চলক বা বীজগুণ উৎপাদক যেটা বলতেছি তাহলে এইগুলোকে যদি আমরা সদৃশ পদ হিসেবে সাজিয়ে সেজে লিখি তাহলে কিভাবে লিখি যে প্রথমে যে রাশিটা থাকবে সেই রাশিটা যেভাবে থাকবে সেভাবেই লিখব এখানে টু এ প্লাস থ্রি বি টু এ প্লাস থ্রি বি লিখলাম এরপরে দ্বিতীয় যে রাশিটা থাকবে বা তৃতীয় যে রাশিগুলো থাকবে সেগুলো আমরা সদৃশ পদ অনুসারে লিখবো তাহলে এখানে টু এ আর মাইনাস এই দুটো হচ্ছে সদৃশ তাই আমরা টু এর নিচে মাইনাসে লিখলাম এখানে মাইনাস টু বি আর থ্রি বি প্লাস থ্রি বি এই দুটো হচ্ছে সদৃশ তাই আমরা থ্রি বি নিচে মাইনাস টু বি লিখলাম লেখার পরে এখন আমরা যোগ করব যোগের সময় আমরা প্রক্রিয়া সূত্র বা প্রক্রিয়া শর্ত বা প্রক্রিয়া পদ্ধতি এরকম একটা জিনিস আমরা দেখেছিলাম যখন আমরা এই কাজটা করেছি তখন আমরা বলেছিলাম যে যদি যে রাশিগুলো আমরা যোগ করব বা যে মান দুইটা আমরা যোগ করবো আমরা তো দুইটা দুটো করেই যোগ করি যত বড় মানই হোক না কেন আমরা তো আগে দুইটা যোগ করি তারপর এটার সাথে আরেকটা যোগ করি যেমন আমি যদি বলি দুই যোগ তিন যোগ পাঁচ আমরা কি করি প্রথমে দুই আর তিন যোগ করি পাঁচ পাঁচের সাথে আবার পাঁচ যোগ করি দশ এভাবে কিন্তু আমরা যোগগুলো করি একটা একটা যোগ করে করে একটা একটার সাথে তার মানে এখানেও মূলত দুইটা দুটো করে রাশির যোগ বিয়োগ হয় সেই জন্য আমরা বলেছিলাম যে যদি দুইটা রাশি প্লাসের হয় দুইটা পদই প্লাসের হয় সেক্ষেত্রে আমরা করি হচ্ছে যোগ সেক্ষেত্রে করব কি যোগ এবং চিহ্নটা হবে কিসে প্লাসে এগুলো কিন্তু বিস্তারিত আমরা আলোচনা করেছিলাম চিহ্ন হবে কিসে প্লাসে চিহ্ন মানে কি সামনে কোন চিহ্ন বসবে আর যদি একটা প্লাস একটা মাইনাস হয় সেক্ষেত্রে কি হবে বিয়োগ হবে এবং চিহ্ন হবে কি এই প্লাস এবং মাইনাসের মধ্যে যেটা বড় সেটা এখানে কি হবে বড় চিহ্নটা আর যদি দুইটাই মাইনাস হয় দুইটা পদই কিসের হয় মাইনাসের হয় সেক্ষেত্রে হবে কি যোগ এবং এখানে চিহ্ন কি হবে এখানে চিহ্ন হবে মাইনাস এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমরা দেখেছিলাম আমরা বুঝেছিলাম তো সেটা আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব যে টু এ আর মাইনাসে যখন আমরা যোগ করতেছি তখন এখানে টু এ হচ্ছে প্লাসের আর এটা হচ্ছে মাইনাসে তার মানে একটা প্লাস একটা মাইনাস একটা প্লাস একটা মাইনাস হলে কি করি বিয়োগ করি তার মানে আমরা টু এ থেকে এ বিয়োগ করবো তাহলে টু এ থেকে এ বিয়োগ দিলে কি থাকে এ থাকে এখন চিহ্নর কথা কি বলা হয়েছে যে বড় বড় চিহ্ন বড় চিহ্ন মানে কি যার মানটা বড় কিছুক্ষণের জন্য আমরা প্লাস মাইনাসটা ভুলে যাব ভুলে গিয়ে আমরা চিন্তা করব যে টু এ বড় নাকি এ বড় অবশ্যই টু এ বড় এ মানে একটা এ টু এ মানে দুইটা এ তার মানে দুইটা এই বড় তাহলে টু এ থেকে যেহেতু বড় এবং এর সামনে হচ্ছে প্লাস আছে তাই এখানে কি বসবে প্লাস বসবে এবং শুরুতে রাশির শুরুতে আমাদের প্লাস চিহ্ন দিতে হয় না তাই আমরা প্লাস চিহ্ন দিলাম না এখানেও সেম একটা প্লাস একটা মাইনাস তাহলে থ্রি বি থেকে টু বি কি
এই সাইড যদি আমরা কেটে দিই এইটুকু হচ্ছে আমাদের মূলত অ্যানসার আমি একটু মার্ক করে দেই এই যে এইটুকু হচ্ছে আমাদের সমাধান আমরা কিন্তু এভাবে এই সমাধানটা খুব সহজে করে ফেলতে পারি এবং একটা অঙ্ক পারলে একটা অঙ্ক যদি একবার মাথায় আমাদের গেঁথে যায় একবার আমাদের মনের মধ্যে বুঝে যাই আমরা মাথায় রেখে দিতে পারি বাকি কিন্তু যত অঙ্ক আছে সব আমরা একইভাবে করতে পারবো কোনো পার্থক্য নাই যোগের ক্ষেত্র বিয়োগের ক্ষেত্র কারণ কি বিয়োগ আর যোগ একই জিনিস শুধু বিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের চিহ্নটা পরিবর্তন করে দিতে হয় তো সেটা আমরা যখন বিয়োগ করবো তখন তো আর দেখবই এবং বিগত ক্লাসেও আমরা দেখেছি সেটা সমস্যা নয় কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে অঙ্কটা আগে বুঝতে হবে যে কিভাবে করতে হয় অঙ্কের সিস্টেমটা যদি একবার আমরা ধরে ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু এরকম আমরা শত শত অঙ্ক করতে পারবো আমাদের ভুল হবে না ইনশাল্লাহ এ হচ্ছে আমাদের ক নাম্বার এবার আমরা খ নম্বরটা দেখি খ নম্বরে বলা হচ্ছে যে বা দুই নাম্বার খ বা দুই এখানে রোমান সংখ্যা আছে দুই নাম্বার যে ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই আর মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই আর সিক্স এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই এখানে তিনটা পদ আছে এক নম্বরে ছিল দুইটা পদ তিন নম্বরে আসে হচ্ছে দুই নম্বরে আসে হচ্ছে তিনটা পদ তো তিনটা পদ থাকুক চারটা পদ থাকুক যেটাই থাকুক না কেন আমরা কিন্তু সেম পদ্ধতিটাই কাজ করব। তো এখানেও আমরা লিখব যে যে পদগুলো আছে পদগুলোকে সদৃশ্য পদগুলোকে আমরা যদি নিচে নিচে সাজিয়ে লিখি তাহলে সেভাবেই আমরা লিখব যে সদৃশ্য পদগুলোকে নিচে নিচে সাজিয়ে পাই এখন আমরা প্রথম যে রাশিটা থাকবে সেটা যেভাবে আছে সেভাবেই লিখব ফোর এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই এরপরে কি আছে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই সদৃশ কি হবে ফোর এক্সের সাথে সদৃশ তাহলে মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়াই এখানে থাকবে ওয়াই এরপরে আছে সিক্স এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই তাহলে এখানে সিক্স এক্স প্লাস সেভেন ওয়াই এই তিনটা আমাদের কী করতে হবে যোগ করতে হবে এখানে কিন্তু আমরা সমাধান লিখবো সমাধান লিখে তারপরে অঙ্কটা উঠানোর পরে এই কাজটা করব তো এখানে আমরা যোগ করি প্রথমে যখন আমাদের একাধিক মান থাকবে এরা ধরনের আমরা প্রথম এক নম্বরটা যখন দেখলাম তখন ছিল আমাদের দুইটা পথ তো যখন আমাদের দুইয়ের অধিক পথ থাকবে তখন আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে একটা একটা করে এরকম প্রথম রাশে দ্বিতীয়টাকে যোগ করলাম এরপর দ্বিতীয় রাশে তৃতীয়টা যোগ করলাম এভাবে করতে পারি অথবা আরেকভাবে করতে পারি যে যত প্লাস চিহ্নিত পদ আছে বা ধনাত্মক পদ আছে সেইগুলোকে আগে আমরা একসাথে যোগ করব এরপর ঋণাত্মক বা মাইনাস চিহ্ন যুক্ত যে পদগুলো আছে সেগুলোকে আমরা একসাথে যোগ করব যোগ করে দুইটার মধ্যে বিয়োগ করে দেব দুইটার মধ্যে বিয়োগ করে দেব এই কাজটা আমরা করতে পারি তাহলে এখানে যেমন এই প্লাস যুক্ত পদ আছে কে কে ফোর এক্স আর হচ্ছে সিক্স এক্স তাহলে ফোর এক্স আর সিক্স আগে আমরা একসাথে করবো কত হয় দশ এক্স আর মাইনাস যুক্ত পদ আছে মাইনাস টু এক্স তাহলে এই দুটাকে বিয়োগ করবো তাহলে দশ এক্স থেকে টু এক্স যদি আমি বিয়োগ করে দিই তাহলে কি থাকবে এইট এক্স আর চিহ্ন কি হবে চিহ্ন হচ্ছে এখানে প্লাস হবে এখন কিন্তু আমরা কাজ করতেছি টেন এক্স আর মাইনাস টু এক্সের মধ্যে তাহলে টেন এক্সের মধ্যে টেন বড় এবং তার চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাই এখানে কি বসলো প্লাস বসলো এখানে প্লাস চিহ্ন তো কে কে আছে এখানে প্লাস চিহ্ন তো সে ওয়াই আর হচ্ছে সেভেন ওয়াই তাহলে দুটা যদি আমরা যোগ করি পাবো কত এইট ওয়াই এইট ওয়াই থেকে যদি আমি এখন ফাইভ ওয়াই বিয়োগ দিই যেহেতু মাইনাস আছে তাহলে কি থাকবে থ্রি ওয়াই চিহ্ন কি হবে প্লাসের কারণ এইট ওয়াই বড় এখন আমরা যদি একটা একটা করে করি তাহলে দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় যে প্রথমে আমরা এই দুটার মধ্যে যোগ করতেছি তাহলে ফোর আর মাইনাস তাহলে ফোর আর মাইনাস টু মধ্যে কে কত থাকবে টু থাকবে প্লাসের টু প্লাসের টু এক্সের সাথে যদি আমরা সিক্স এক্স আমরা কী করি যোগ করি যেহেতু এটাও যোগ তাহলে কী হবে এইট এক্স আবার ফাইভ ওয়াই এবং ওয়াই এদের মধ্যে একটা মাইনাস একটা প্লাস কী হবে বিয়োগ তাহলে ফাইভ ওয়াই থেকে ওয়াই গেলে থাকে ফোর ওয়াই ফোর ওয়াইটা হবে মাইনাসে ফোর ওয়াইটা কী হবে মাইনাসে এরপর আসছে প্লাস সেভেন ওয়াই তাহলে মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস সেভেনের সাথে যোগ হবে তাহলে ফোর ওয়াই এবং সেভেন ওয়াই একটা প্লাসে একটা মাইনাসে দুইটার মধ্যে কী হবে বিয়োগ হবে তাহলে সেভেন ওয়াই থেকে ফোর ওয়াই যদি বিয়োগ করে থাকবে কত থ্রি ওয়াই চিহ্ন কি হবে বড়টা সেভেন ওয়াইটা সেভেন ওয়াই চিহ্ন হচ্ছে প্লাস তাই এখানে প্লাস বসলো এখন আমরা যেভাবে বুঝি সেভাবে করব এখন তোমাদের মনে হতে পারে যে এটা তো অনেক ঝামেলা মনে হয় বা অনেক কঠিন না এটা যদি একটা আমরা একবার বুঝে ফেলি তাহলে আমাদের কোনো দিন ভুল হবে না আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে একটু আমাদেরকে হচ্ছে ভিডিওটা বারবার একটু রিমাইন্ড রিমাইন্ড করে করে দেখতে হবে যদি কোথাও না বুঝি বা সমস্যা মনে হয় আর অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা এই অঙ্কগুলো যত বেশি প্র্যাকটিস করব তত খুব দ্রুত করতে পারবো আমরা খুব দ্রুত বলে ফেলতে পারবো যেখানে কি হবে প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে যোগ হবে নাকি বিয়োগ হবে খুব দ্রুতই আমরা এই কাজটা করতে পারবো এই আমাদের অঙ্ক করতে হবে আমাদেরকে অনেক অনেক অঙ্ক করতে হবে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে অঙ্ক করার জন্য প্র্যাকটিস বা
তিন নম্বর অঙ্কে আমরা ঠিক একইভাবেই লিখব যে সদৃশ পদগুলোকে নিচে নিচে সাজিয়ে পাই তো তিন নম্বর আমাদের পদগুলো কি আছে সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন জে মাইনাস নাইন এক্স প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস জেড এভাবে আমাদের পদগুলো আছে তিনটা রাশি আছে এবং তিন পদ বিশিষ্ট এক একটা রাশি তাহলে আমরা যদি এগুলোকে সদৃশ পদগুলো সাজিয়ে লিখি তাহলে প্রথম রাশিটা যেভাবে আছে আমরা সেভাবেই লিখবো প্রথম রাশি হচ্ছে আমাদের সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড তাহলে আমরা লিখি সেভেন এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস টু জেড এরপরে আমরা সদৃশ অনুসারে লিখব এখানে আছে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন জেড তাহলে থ্রি এক্সের সদৃশকে এক্স তাহলে এখানে আসবে থ্রি এক্স যেহেতু সামনে কোনো চিহ্ন নাই মানে প্লাস আছে তাই আমরাও প্লাসেই নিলাম মাইনাস সিক্স ওয়াই সদৃশকে এখানে মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস সেভেন জেড এর সদৃশকে সে বসবে জেড এর সাথে তাহলে প্লাস সেভেন জেড এরপর তিন নম্বর রাশি মাইনাস নাইন এক্স তাহলে এখানে কি হবে মাইনাস নাইন এক্স এরপর হচ্ছে মাইন প্লাস ফোর ওয়াই তাহলে প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস জেড তাহলে প্লাস জেড এখন আমরা যোগ করব যোগ করার সময় নিয়ম কি সেম নিয়ম প্রথমে এই দুটা করি সাত আর তিন কত দশ যেহেতু দুইটাই প্লাস এটাও প্লাস এটাও প্লাস দুইটাই প্লাস হলে কি হয় যোগ হয় তাহলে সাত আর তিনে দশ প্লাসের দশ বা প্লাসের টেন তাহলে প্লাসের টেন থেকে নাইন কি হবে বিয়োগ হবে এখানে টেন মাইনাস নাইন হচ্ছে তার মানে টেন থেকে নাইন বিয়োগ হচ্ছে তাহলে থাকতেছে কত এক তার মানে ওয়ান এক্স তাহলে আমরা ওয়ান এক্স লিখি না আমরা শুধু লিখি এক্স আমরা শুধু লিখবো কি এক্স এখন প্লাস হবে নাকি মাইনাস হবে এখানে এখানে কিন্তু অবশ্যই প্লাস হবে কারণ কি টেন এক্স হচ্ছে নাইন এক্সের থেকে বড় সেই জন্য আমাদের বড়টার যে চিহ্ন সেটা বসাতে হবে প্লাস আবার যেভাবে অন্য যেভাবে বললাম যে প্রথমে প্লাসগুলোকে একসাথে করো এরপর মাইনাস একসাথে করে বিয়োগ করে দাও সেটা করলেও কিন্তু দেখো সব প্লাস কে কে এখানে সেভেন আর থ্রি তাহলে দুইটা একসাথে করলে কত হয় টেন এক্স প্লাসের টেন এক্স দুইটার মধ্যে এখনো বিয়োগ করে দেয় টেন এক্স থেকে নাইন এক্স বিয়োগ দিলে থাকে হচ্ছে এক্স একইভাবে এখানে ফাইভ ওয়াই এখানে আছে মাইনাস সিক্স ওয়াই একটা প্লাসের একটা মাইনাসের কি হবে মাইনাস হবে তাহলে সিক্স ওয়াই থেকে ফাইভ ওয়াই যদি আমরা বিয়োগ করে দেয় থাকবে কত ওয়াই কোন ওয়াই প্লাস ওয়াই নাকি মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই কারণ কি ফাইভ ওয়াই আর সিক্সের মধ্যে বড় ওকে সিক্স সিক্সের চিহ্ন কি মাইনাস তার মানে মাইনাস ওয়াই তাহলে মাইনাস ওয়াইয়ের সাথে এখন যদি আমি ফোর ওয়াই যোগ করি মাইনাস ওয়াই প্লাস ফোর ওয়াই এটা যদি করি তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস কি হবে বিয়োগ হবে তাহলে ফোর ওয়াই থেকে ওয়াই যদি আমরা বিয়োগ করে থাকবে কত থ্রি ওয়াই প্লাসের নাকি মাইনাসের প্লাসের কারণ কি বড়টা হচ্ছে প্লাসে আছে তাহলে এটার মানটা আমাদের কি হবে প্লাস থ্রি ওয়াই আবার যদি আমরা একটা একটা করে করি তাহলে দেখো মানে একসাথে করে করি তাহলে কি হবে যে ফাইভ ওয়াই আর ফোর ওয়াই দুইটা যোগ করলে কত হয় নাইন ওয়াই মানে প্লাসের গুলো একসাথে করতেছি ফাইভ ওয়াই আর ফোর ওয়াই যোগ করলে নাইন ওয়াই আর মাইনাসের হচ্ছে সিক্স ওয়াই তাহলে নাইন ওয়াই থেকে সিক্স ওয়াই বিয়োগ দিলে কি থাকবে থ্রি ওয়াই থ্রি ওয়াই কিসে হবে প্লাসে কারণ বড়টা হচ্ছে প্লাসে আছে আর এখানে তো সবগুলোই যোগ সবগুলো যোগ হলে আমরা কি করব যোগ করব সবগুলো যোগ করে যোগ করব এখানে আমাদের কোনো ঝামেলা নাই তাহলে দুই আর সাত হচ্ছে নয় নয় এক হচ্ছে কত দশ তার মানে প্লাস টেন জেড প্লাস টেন জেড এখানে বলতে পারো এখানে এক কোথায় পাওয়া গেল এক পাওয়া গেল হচ্ছে কারণ কি এখানে এক আসে সহ হিসেবে এক আসে আমরা পড়েছি যে যখন কোনো সহক থাকবে না তখন সহক হিসেবে সবসময় কি থাকে এক থাকে তাহলে এক এখানে যোগ হয়ে যাচ্ছে তাহলে টেন জেড এটা হচ্ছে আমাদের তিন নম্বরের নির্ণয় যোগ ফল তাহলে আমরা লিখে দিব যে অতএব নির্ণয় যোগ ফল এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস জেড টেন জেড এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখো আমরা যে তিনটা অঙ্ক সমাধান করলাম তিনটা অঙ্কই কিন্তু সেম একইভাবে যোগ তো যোগই যোগের আবার ভিন্ন কোনো নিয়ম হয় নাকি একইভাবে যোগ করবো হ্যাঁ এই যোগটা করার সময় আমরা আমাদের কৌশল কিছু পরিবর্তন করতেছি আমাদের কৌশল কিছু পরিবর্তন করতেছি যে আমরা হয়তো অনেক সময় যে প্লাসের মানগুলো আছে সেগুলো একসাথে যোগ করে নিচ্ছে আগে অথবা আমরা আমরা করতেছি কি যে একটা একটা করে যোগ করে করে করতেছি নর্মাল যোগের মতোই তার মানে আমাদের কৌশল আমরা যে যেভাবে করি না কিন্তু কিন্তু নিয়ম পদ্ধতি সব তো কি সেম একইভাবেই করব সদৃশ পথ নিচে নিচে সাজাও এরপরে কাজ করো এবং প্রক্রিয়া সূত্র আমরা যেটা লিখে দিলাম সেটা মাথায় রাখলে হচ্ছে যে একটা প্লাস একটা মাইনাস মানে বিয়োগ করব তারপরে একটা প্লাস মানে দুইটাই প্লাস মানে যোগ করব দুইটাই মাইনাস মানে যোগ করব চিহ্ন হচ্ছে দুইটাই প্লাস হলে প্লাস বসাবো দুইটাই মাইনাস হলে মাইনাস বসাবো এখানে দুইটাই বলতে দুই বা তত থেকেও বোঝাচ্ছে যে একাধিক মান যখন হয় সেক্ষেত্রেও কিন্তু বোঝাচ্ছে যেমন এখানে যে সবগুলোই প্লাসের তার মানে এটা প্লাস হবে অথবা যদি আমর
আমাদের তিন নম্বর অঙ্কটা হয়ে গেল চার নম্বর অঙ্ক আছে হচ্ছে ফাইভ এ এক্স প্লাস থ্রি বি ওয়াই মাইনাস ফোরটিন সি জেড মাইনাস ইলেভেন বি ওয়াই মাইনাস সেভেন এ এক্স মাইনাস নাইন সি জেড থ্রি এ এক্স প্লাস সিক্স বি ওয়াই মাইনাস এইট সি জেড তাহলে এই অঙ্কটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে কিভাবে করব একইভাবে সদৃশ পদগুলো কি করব নিচে নিচে সাজাবো তাহলে সদৃশ পদগুলোকে আমরা নিচে নিচে সাজিয়ে লিখি প্রথম রাশি যেভাবে থাকবে সেভাবে যদি আমরা লিখব এখানে ফাইভ এ এক্স প্লাস থ্রি বি ওয়াই মাইনাস ফোরটিন সি জেড এভাবে লিখলাম এখন দ্বিতীয় রাশি থেকে আমরা দেখবো যে আমাদের সদৃশ পদ কোথায় কোথায় আছে তা প্রথমে দেখতেছি এখানে মাইনাস এলিভেন বি ওয়াই তাহলে মাইনাস এলিভেন বি ওয়াইটা আমি লিখব কোথায় এই যে মাইনাস এলিভেন বি ওয়াইটা আমি লিখব কোথায় এটা লিখবো কিন্তু এর সদৃশ্য পদে অনুসারে তো এখানে বি ওয়াই কোথায় আছে সদৃশ কি এই যে এইখানে আমি কিন্তু এখানেও লিখবো না এখানেও লিখবো না এই সদৃশ অনুসারে লিখব তাহলে মাইনাস এলিভেন বি ওয়াই আমার এখানে লেখা লিখতে হবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে মাইনাস সেভেন এ এক্স সেভেন এক্স কোথায় লিখবো এখানে তাহলে মাইনাস সেভেন এ এক্স সদৃশ পদ যেখানে যেখানে থাকবে সেখানে সেখানে লিখতে হবে এখানে যখন বিশগণিত রাশিটা আমাদের প্রশ্নে আসে সেখানে কোন পদ কোথায় আছে আমাদের দেখার দরকার নাই আমরা যখন সাজাবো তখন আমরা আমাদের মতো করে সদৃশ পদ অনুসারে সাজাবো এটা কিন্তু আমরা যখন শিখেছিলাম যোগ তখন কিন্তু বলেছিলাম এরপরে মাইনাস সি জেড তাহলে মাইনাস সি জেড কোথায় বসবে এখানে মাইনাস নাইন সি জেড মাইনাস নাইন সি জেড আর একটা পদ আছে থ্রি এক্স তাহলে প্লাস থ্রি এক্স এখানে বসলো এরপরে প্লাস সিক্স বি ওয়াই তাহলে প্লাস সিক্স বি ওয়াই আর হচ্ছে মাইনাস এইট সি জেড এটা এখন আমরা যোগ করি একইভাবে না সেম একইভাবে যোগ হবে এখানে যোগ ফলটা কি হবে দেখো যোগগুলোকে যদি একসাথে করি পাঁচ আর তিন কত আট আট থেকে যদি আমরা সাত বিয়োগ দেয় থাকবে কত এক তার মানে ওয়ান এ এক্স ওয়ান আমাদের লেখতে হয় না এরপরে যদি এটার মধ্যে দেখি দেখো তিন আর ছয় কত হয় নয় প্লাসে নাইন আর মাইনাসের এলিভেন তাহলে একটা প্লাসে একটা মাইনাসের কি করব বিয়োগ করব তাহলে এগারো থেকে নয় বিয়োগ দিলে কত দুই বা টু বি ওয়াই এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে কি বসাবো প্লাস নাকি মাইনাস অবশ্যই কিন্তু মাইনাস কারণ কি প্লাসেরটা ছিল নাইন আর মাইনাসেরটা হচ্ছে ইলেভেন অবশ্যই মাইনাসেরটা হচ্ছে বড় তাহলে বড়টার যে চিহ্ন সেটা বসবে মাইনাস এরপর এখানে দেখতেছি যে এখানেও মাইনাস এটাও মাইনাস এটাও মাইনাস তাহলে সবগুলো মাইনাস তাহলে সবগুলো মাইনাস হলে কি করি যোগ করি এবং সামনে মাইনাস চিহ্ন বসায় দিই তাহলে এখানে ফোরটি নাইন নাইন যদি আমরা যোগ করি পাই হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রির সাথে এইট যদি আমরা যোগ করি পাই হচ্ছে থার্টি ওয়ান তাহলে থার্টি ওয়ান সি জেড চিহ্ন কি হবে অবশ্যই মাইনাস কারণ এরা সবগুলো মাইনাস সবগুলো নেগেটিভ আকারে আছে ঋণাত্মক মান আকারে আছে তাই এদের যোগ ফলটাও কি হবে ঋণাত্মক মানই হবে এটাই হবে আমাদের নির্ণেয়ক যোগ ফল এটাই আমাদের কি নির্ণেয়ক যোগ ফল এটা আমাদের নির্ণয় যোগ ফল এখন এই অঙ্কটা থেকে আমরা যে জিনিসটা বুঝতে পারলাম সেটা কি যে প্রশ্নের মধ্যে পদ এলোমেলো থাকতে পারে প্রশ্নের মধ্যে আমাদের যে পদগুলো সদৃশ্য পদগুলো সেগুলো সবসময় একদম সাজানো গুছানো যাবে এবং নাও থাকতে পারে এরকম এলোমেলো থাকতেও পারে কিন্তু এলোমেলো থাকুক আর যেভাবে থাকুক শুরুতে শেষে মাঝখানে যেখানে যে পদ থাকবে না কেন আমরা যখন সাজাবো সদৃশ পদগুলো নিজে নিজে সাজিয়ে লিখে পাই নিচে নিচে সাজিয়ে লিখে পাই তাহলে তখন আমরা আমাদের পদ অনুসারেই সাজাবো তাহলে আমাদের অঙ্কটা খুব সহজে হয়ে যাবে এ হচ্ছে আমাদের চার নম্বরের সমাধান এরপর আমরা পাঁচ নম্বরটা একটু দেখি কি আছে পাঁচ নম্বরে বলেছে টুয়েলভ এক্স প্লাস ফিফটিন ওয়াই মাইনাস টেন জেড ফিফটিন জেড মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স মাইনাস নাইন ওয়াই মাইনাস সিক্স ওয়াই প্লাস টুয়েলভ এক্স মাইনাস ফাইভ জেড খেয়াল করে দেখো এখানে এক্স সম্পর্কিত পথটা আগে ওয়াই পরে মাঝে আর জেড হচ্ছে শেষে আর এখানে জেড চলে আসছে সবার আগে এক্স মাঝে নাইন শেষে এখানে আবার ওয়াই চলে আসছে সবার আগে এক্স মাঝে জেড শেষে তার মানে দেখো প্রত্যেকটা পদের অবস্থান কিন্তু কি পরিবর্তিত এখানে এক্স সবার শেষে এখানে মাঝে এখানে মাঝে এখানে ওয়াই মাঝে এখানে ওয়াই সবার শেষে এখানে ওয়াই সবার শুরুতে এখানে আবার জেড সবার শেষে এখানে জেড সবার প্রথমে এখানে আবার জেড সবার শেষে তার মানে পদগুলো কি এলোমেলো কার আছে প্রশ্নের মধ্যে তো প্রশ্নের মধ্যে এলোমেলো থাকুক আর যেভাবেই থাকুক আমরা কি করব যখন সাজাবো তখন কি সদৃশ পদ অনুসারেই সাজাবো তাহলে এটা যে কিন্তু আমরা সাজাইতে চাই তাহলে কিভাবে সাজাবো প্রথম রাশি যেভাবে থাকবে ঠিক সেভাবে লিখবো এটা তো কোনো পরিবর্তন নাই প্রথম রাশিতে আমরা কোনো পরিবর্তন করব না এটা সেভাবেই লিখলাম এখন দ্বিতীয় রাশি দ্বিতীয় রাশি থাকো ফিফটিন জেড তাহলে ফিফটিন জেড আমার কোথায় বসবে এখানে এখানে নাকি এখানে আমাদের তো মনে হতে পারে এরা শুরু থেকে আছে শুরু থেকে লিখি না সদৃশ পদ অনুসারে লিখতে হবে তাহলে ফিফটিন জেড আমার এখানে লিখতে হবে ফিফটিন জেড এখন ফিফটিন জেডের চিহ্ন কি প্লাস ফিফটিন
সদৃশ পদ অনুসারে এরপরে মাইনাস সিক্স ওয়াই এখানে বসবে এরপরে প্লাস টুয়েলভ এক্স এক্স কোথায় এই যে প্লাস টুয়েলভ এক্স যেহেতু প্লাস তাই আমরা শুরুতে প্লাস দিলাম না এরপরে মাইনাস ফাইভ জেড ফাইভ জেড কোথায় এই যে এখানে তার মানে মাইনাস ফাইভ জেড এখন আমরা এটা যোগ করব সেম একইভাবেই যোগ করব এই যে চারটা অঙ্ক আমরা এর আগে করলাম এক দুই তিন চার যেভাবে যোগ করলাম যে পদ্ধতিতে করলাম যে কৌশলে করলাম ঠিক একইভাবে এটা আমরা করব এখন কথা হচ্ছে পাঁচ নম্বরের এই যোগটাও কি আমি করে দেব না এটা তোমরা যোগটা করবা এখন এখনই ভিডিও শেষ করে এখনই বসে এই যোগটা করে ফেলবা যে এটা যোগফলটা কত হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের এই জিনিসটা প্র্যাকটিস হয়ে গেল এবং আমরা কতটুকু বুঝলাম সেটাও কিন্তু আমরা বুঝে ফেললাম তোমরা এখনই ভিডিওটা শেষ হওয়া মাত্রই এই যোগটা করে ফেলবা আমি সাজিয়ে দিয়েছি আমি চেয়েছিলাম এটা সাজিয়েও দেব না কিন্তু তারপরও আমি সাজিয়ে দিয়েছি কিন্তু যোগ ফলটা আমি আর বের করবো না যোগ ফলটা তোমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এখন আমরা একটা জিনিস কিন্তু ক্লিয়ার যে যোগ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে সদৃশ পদগুলোকে আগে সাজিয়ে লিখতে হবে এরপরে আমরা আমাদের মতো করে যোগটা করে ফেলবো নিয়ম অনুসারে সদৃশ পদ এলোমেলো থাকলে কোনো সমস্যা নাই এবং এ নিয়ে আরও বিস্তারিত কথা কিন্তু আমি শুরুতে বলেছিলাম এখনও বলতেছি যে আমাদের যে আগের ক্লাস বিশ গুণ হাজার আশি যোগ যে টপিক্সটা ছিল এই চ্যাপ্টারের সেই টপিকসটা যখন পড়িয়েছি সেখানে বিস্তারিত আরও আলোচনা করেছি তো ওই ক্লাসটা দেখে নিলে নিশ্চয়ই আরও টুকটাক যদি কোনো কারো সন্দেহ থাকে বা ডাউট থাকে সেটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি তাহলে তোমরা এখন ক্লাসটা শেষ করে এই অঙ্কের সমাধানটা বের করো বের করে দেখো যে কে কে পারতেস আর কে কে কোথায় সমস্যা হচ্ছে যাদের কোথাও সমস্যা মনে হবে সে আবার ভিডিওটা দেখো সম্ভব হলে আমাদের আগের ভিডিওটা দেখে আসো তাহলে আশা করি সব ডাউট ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ছিল আমাদের আজকের ক্লাস পরবর্তী ক্লাসে পরের অঙ্ক নিয়ে আবার হাজির হব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ